自流油我们就不说了，经常说了，但是它的肥肉层确实比较糯，特别特别糯。Hello， 大家好，我是彪哥。呃，一条好的火腿离不开绿莓的保护。那么其实绿莓只是所有火腿莓色的一个统称。细分下来，我们还会把这个莓色分为青莓、白莓、花白莓。那么今天给大家开的这条火腿也是一条花白莓的火腿，也就是青莓中带着一点白色。火腿的莓色不仅跟保存的环境有关，其实跟它火腿本身的肉质也有很大的关系。像那种盐分过重的火腿，上出来的莓色就会比较深。啊，一般我们称为那种梅色为军绿色。那么盐味稍微轻一点的火腿，它的这个梅色稍微会轻一些，我们称之为青梅。那么如果说是盐味稍微轻一些，在挂的环境稍微潮湿一点，就会青梅带着一点白梅，也就是我们所说的这种花白梅。为什么会有那么多人喜欢这种花白梅的火腿？一个呢，就是因为它的盐味比较适中。再一个就是因为保存的环境稍微比较潮湿一些，所以显得它的这个肉质会更加的滋嫩。对于我们宣威人喜欢蒸煮炒炖来说，它就是属于一条极品货的。那么下边我就把这条货的给它烧洗干净，打开让大家看一下。像这种保存环境相对潮湿的火腿，它的梅构就会稍微要紧致一些。高压水枪都没办法，必须用刀弄。我们先把三叉骨打开看一下。一般火腿发生变质最容易就是从三叉骨这个地方开始，所以我们经常在打开三叉骨的这一刻，都会让大家看一下火腿保存的好不好。一看三叉骨下边就知道。因为保存比较完好的火腿，它三叉骨打开以后，肉没有任何变质的情况，而且像这个铜子骨的头，不管是两年三年，看起来都比较鲜艳。每个人衡量火腿品质的标准不一，像喜欢蒸煮炒炖的朋友，他们就喜欢这种盐味比较轻、肉质比较滋嫩的；如果是喜欢吊汤的朋友，盐味重一点、香味比较浓郁，那么吊出汤来也是别有一番风味。喜欢生吃的朋友对火腿的要求就。比较苛刻，既要盐味轻，又要香味足，而且肉质还得滋嫩，因为肉质滋嫩是口感好的一个重要因素。所以，对于宣威火腿来说，适合生吃的火腿真的是少之又少，因为宣威火腿个头偏大，基本上都在二十到四十斤左右，而且低盐，所以一般肉质都会比较绵软，不太适合生吃。好了，现在全部修整干净。像这种个头比较大的火腿，如果喜欢生吃的话，因为毕竟是发酵两年多，接近三年，像这一块生吃就比较有味道，特别棒。我们切开断面给大家看一下，看一下这条火腿的油润就特别好。自流油我们就不说了，经常说了，但是它的肥肉层确实比较糯，特别特别糯，像这样的口感是非常滋嫩的。但是中间的肉质大家看一下，非常绵软，所以用来生吃的话可能就不太适合。非常漂亮，像这条火腿真的是在巨骨机巨热的时候，隔着屏幕都能闻到香味。看一下是不是特别漂亮，雪花肉。所以，我们判断一条火腿品质的好坏，嗯
呃，要从多个方面去衡量，而且还要根据不同的客户需求去判断。呃，好了，我们这一期视频就跟大家分享到这个地方，有什么不懂或者需要问的，还是在评论区下方留言。观众朋友，我们下期视频再见。